স্বাগতম সকলকে দশম শ্রেণীর সকল ছাত্র ছাত্রীক মূল অনলাইন পাঠদান কার্যসূচী মানে স্বাগতম জানাইছো ইতিমধ্যে আমি দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ভারতীয় গণতন্ত্র আমার পাত্রী আলোচনা করে আছিল আর সেই পাত্রীর অন্তর্গত একটা বিষয় সম্পর্কে আজ আমি আলোচনা করি তেন্তে ছাত্র ছাত্রী সকল আহা আমি এটা নতুন বিষয় লো আজি পুনর্বার তোমার সঙ্গে আলোচনা করো আর এটা নতুন বিষয় শিকার আনন্দ উপভোগ করো মো আমার ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের রাজনীতি বিজ্ঞানের যে পাঠ ভারতের সংবিধান বা ভারতের গণতন্ত্র এই পাঠটির অন্তর্গত ভারতীয় গণতন্ত্র পাঠটির অন্তর্গত একটা বিষয় আমি আজ আলোচনা করি বিষয়টি হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে আমি গম পাইছ যে ভারতবর্ষ এখন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু ভারতবর্ষর যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত চরিত্র যদি আমি অথবা বৈশিষ্ট্য যদি আমি বিশ্লেষণ করো তো দেখা পাম যে ভারতবর্ষ এখন যুক্তরাষ্ট্র থাকবল কেবাটা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাটো কিন্তু প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা নহয় বলে কোয়া হয়েছে অর্থাৎ ভারতবর্ষর যুক্তরাষ্ট্রত কেটামান অযুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয় যার বাবে সংবিধান প্রণেতা পণ্ডিতসলে আমার ব্যবস্থাটো অর্ধ যুক্তরাষ্ট্র যা কোয়াশি ফেডারেল বলে কোয়া হয়েছে গতি আখ্যা দিব খুঁজে এটা আমি আজি আলোচনা করি যে কি কি বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিত ভারতবর্ষ আমি যুক্তরাষ্ট্র বলে কোব পো বা কি কি বৈশিষ্ট্যর নথকার অভাবর ই অর্ধ যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে প্রকৃততে আমি একটা কথা আগতেও গম পাইছিল যে পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর সেই কারণে আমেরিকাক যুক্তরাষ্ট্রর গৃহভূমি বলে কোয়া হয়েছিল গতি আমার সংবিধান প্রণেতাসলে যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইর সংবিধানবিল অধ্যয়ন করে আমার ভারতবর্ষর সংবিধান রচনা করেছিলেন তে ক্ষেত্র আমার ভারতবর্ষর যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর যখন সংবিধান তাক অনুসরণ করবেন কিন্তু তাকে অনুমান অনুসরণ নকি কি করলে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রর সংবিধান অনুসরণ করেছিল আর ইয়ার মূল কারণটা হল যে আমার সংবিধানের রচক সকলে এই কথা ধুনিয়াকে গম পাইছিল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি আসিল প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতি যত অঙ্গরাজ্যবিল অধিক ক্ষমতা দিয়ার সুকিয়া সংবিধান আর দ্বৈত নাগরিকত্বর ব্যবস্থা করা হয়েছে আমার সংবিধান প্রণেতাসলে এটা কথা বুঝি পাইছিল যে নতুনক জন্ম পোয়া ভারতবর্ষ যদি অঙ্গরাজ্যবিল অধিক স্বতন্ত্রতা আর দিয়া হয় আর আমেরিকার দরে সুকিয়া সংবিধান আর দ্বৈত নাগরিকত্বর ব্যবস্থা করা হয় তে জাতীয় সংহতি বা অখণ্ডতা শক্তিশালী করাটা সম্ভবপর নহব আর সেই কারণে আমেরিকার সংবিধানের পরিবর্তে কানাডার সংবিধান থাকা ঢিলা যুক্তরাষ্ট্র যে লুজ ফেডারেশন বলে কে সেই ব্যবস্থার অনুকরণ ভারতবর্ষ এক ব্যক্তিক্রমী যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করেছিল তাহলে ছাত্র ছাত্রী সকল আহাসন আমি তেন্তে আজি প্রথমতে অকমান ভারতের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্র বৈশিষ্ট্য কেটা অকমান চাই ল ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার যা যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য সমূহ মন করে আমি প্রথমতে কোব লাগিব যে লিখিত সংবিধান এখন যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রয়োজনীয় উপাদান হল এখন লিখিত আর অনমনীয় সংবিধান ভারতের সংবিধান লিখিত আইনগতভাবে সংগঠিত এক সংবিধান সভায় ইয়াক রচনা করেছে আর উনিশশো পঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ জানুয়ারিরপরা ইয়াক বলব করা হয়েছে এটা দ্বিতীয়ট চাও যে দ্বিতীয়ট বৈশিষ্ট্য যে ভারতের সংবিধানের বা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রর দ্বিতীয়ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে দুই ধরনের সরকার যুক্তরাষ্ট্রর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে ইয়ার দুই ধরনের সরকার থাকিব লাগে আর ভারতও যুক্তরাষ্ট্রতো দুই ধরনের সরকার ব্যবস্থা আছে কেন্দ্রত কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য রাজ্যিক সরকার ব্যবস্থা আছে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রর আন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে ক্ষমতার বিভাজন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রত কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্যিক সরকারের মাজ সংবিধানে ক্ষমতার ভাগ করে দিয়ে সেইদরে আমার ভারতবর্ষতো সংবিধানে কেন্দ্রীয় সূচী রাজ্যিক সূচী আর সমবর্তী সূচীর মাধ্যমত কেন্দ্র আর রাজ্যিক সরকারের মাজ ক্ষমতার বিভাজন করে থাকা আছে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য যদি আমি চাও যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যবস্থার চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে স্বাধীন ন্যায়পালিকা 
যে ভারতবর্ষটো কি আছে যুক্তরাষ্ট্রত কেতিয়াবা কেন্দ্রীয় সরকার আৰু অঙ্গরাজ্যৰ মাজত যে বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কেতিয়াবা অঙ্গরাজ্যসমূহৰ পৰস্পৰ মাজত বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু এনে বিবাদসমূহ মীমাংসাৰ বাবে এখন স্বাধীন নিৰপেক্ষ ন্যায়ালয়ৰ ব্যৱস্থা থকাটো যুক্তরাষ্ট্ৰৰ বাবে অপৰিহাৰ্য গতিকে ভাৰতৰ যুক্তরাষ্ট্ৰত এখন উচ্চতম ন্যায়ালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে গতিকে ইউ এটা যুক্তরাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব লাগিব তার পিছতো যদি আমি বৈশিষ্ট্যলে মন করো যে ভারতবর্ষর রাজনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় আনটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে দ্বিসদনযুক্ত বিধানমণ্ডল ই যুক্তরাষ্ট্রৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে দ্বিসদনযুক্ত বিধানমণ্ডলৰ ব্যৱস্থা আছে সেইদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো বিধানমণ্ডল দ্বিসদনযুক্ত ইয়াৰে উচ্চ সদন হৈছে ৰাজ্যসভা আৰু নিম্ন সদন হৈছে লোকসভা এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ উপৰিও ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ আন এটা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য আমি যদি চাওঁ মন কৰোঁ তেতিয়া সেই বৈশিষ্ট্যটো হ'ব যে সংবিধানৰ সৰ্বোচ্চতা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত সংবিধানৰ প্ৰাধান্যতা পৰিলক্ষিত হয় ই যুক্তৰাষ্ট্ৰত এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তৰাষ্ট্ৰত সংবিধানখনেই হৈছে মৌলিক আইন ভাৰতবৰ্ষতো সংবিধানখনক মৌলিক বা সৰ্বোচ্চ আইন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে গতিকে উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট যে ভাৰতবৰ্ষ এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাৰণ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাৰতবৰ্ষত আছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুতে ভাৰতীয় সংবিধানখনক প্ৰকৃত আদৰ্শ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধান বুলি অভিহিত কৰিব নোখোজে আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ হৈছে যে সংবিধানখনৰ অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিকেইটা অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য সেইকেইটাৰ ওপৰত অকণমান আমি লক্ষ্য কৰোঁ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰধান যিকেইটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য আমি যদি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমে আমি দেখিম যে সংবিধানৰ প্ৰাধান্যতা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তত সংবিধানক দেশৰ মৌলিক আইন বুলি কোৱা হয় যদিও ভাৰতীয় সংসদে মূল গাঁথনিৰ বাহিৰে সকলো অংশ সংশোধন কৰিব পাৰি গতিকে ভাৰতৰ সংবিধানৰ পৰিৱৰ্তে সংসদৰ ওপৰত অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে আৰু ইয়াক ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি দ্বিতীয়তে একক নাগৰিকত্ব সাধাৰণতে যুক্তৰাষ্ট্ৰত কি হয় দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা ৰাখে ভাৰতৰ সংবিধানে কিন্তু দেশৰ নাগৰিকসকলক দ্বৈত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা নাই ভাৰতৰ সমূহ জনসাধাৰণ ভাৰতীয় নাগৰিক ৰাজ্যিক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা কিন্তু ভাৰতত নাই অৰ্থাৎ যিখন প্ৰদেশত এজন নাগৰিক বাস কৰে সেই প্ৰদেশখনৰ বাবে পৃথককৈ নাগৰিকত্ব দিয়া হোৱা নাই গোটেই দেশখনৰ বাবে এটাই নাগৰিকত্ব দিয়া আছে তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে যে অংগৰাজ্যৰ মৰ্যাদাৰ অসমতা এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰত সাধাৰণতে অংগৰাজ্যবোৰে যি মৰ্যাদা ভোগ কৰে ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত অংগৰাজ্যসমূহে সেই মৰ্যাদা ভোগ কৰা নাই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অংগৰাজ্যবোৰৰ নিজা সংবিধান থাকে ভাৰতৰ অংগৰাজ্যবোৰৰ কিন্তু নিজা সংবিধান নাই সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে মাত্ৰ এখনেই সংবিধান আছে তাৰ পিছৰটো বৈশিষ্ট্য যে মন কৰোঁ অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সেইটো হৈছে যে ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বিধান মতে ৰাজ্যৰ মুৰব্বী ৰাজ্যপালগৰাকীক সেই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰিব লাগে কিন্তু ভাৰতত সেই নীতি প্ৰযোজ্য নহয় ভাৰতৰ অংগৰাজ্য ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু ইউ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ পিছতো বৈশিষ্ট্য যদি চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে কোৱা হৈছে যে মিশ্ৰ সংবিধান সাধাৰণতে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধান দৃঢ় বা অনমনীয় ইয়াক সংশোধনৰ বাবে জটিল পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিব লাগে কিন্তু ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি দৃঢ় নহয় ইয়াত অনুসৰণ কৰা পদ্ধতি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ পৰিসপন্থী গতিকে এইটো এটা আমি ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰ পিছৰটো বৈশিষ্ট্য মন কৰোঁ অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য তেনেধৰণে সেই বৈশিষ্ট্যটো হ'ব উচ্চ সদনত অসমান প্ৰতিনিধিত্ব যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেন্দ্ৰীয় আইনসভাত দ্বিতীয় সদনত ৰাজ্যসমূহৰ সমান প্ৰতিনিধিত্ব থাকে ভাৰতৰ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় আইনসভাৰ উচ্চ সদনৰ ৰাজ্যসমূহৰ সমান প্ৰতিনিধিত্ব নাই ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ আৰু যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে ক্ষমতা বণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ প্ৰাধান্য কেন্দ্ৰীভূত ন্যায়িক ব্যৱস্থা আদি বহুত বৈশিষ্ট্য আছে যিবিলাক অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশ
তেওঁলোকৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত মূলত নিৰ্ভৰশীল আৰু সেইবাবে এনে যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ল সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেশ্যন বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য আৰু অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে অকণমান আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ সম্পৰ্কে যি ধাৰণা সেয়া যথেষ্ট তোমালোকে আজি সুদৃঢ় হৈছে তোমালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে এটা সুন্দৰ ধাৰণা এটা কৰিব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা গতিকে তোমালোকৰ যি পাঠ্যপুথি আছে তাক সুন্দৰকৈ এবাৰ তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিলে গোটেই কথাখিনি তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ ইমানকে আলোচনা কৰি আজিলৈ পাঠ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ